туда и передаем слово. Mm -hmm. Okay, Peter, Oksana explained to the participants who just uh, joined us that we have a chat here, and uh, if you ask something, if you ask a simple question with yes or no answer, they better answer yes or no in English, so you could uh, see the answers right away. Uh, also, we have this uh, fire uh, sign in the b bottom right corner, so if, if they think uh, that you're saying something like really cool, you know, they can they can press that button. Uh, and cool. uh, yes, and we're giving you the floor. Thank you so much. Mm -hmm. I really appreciate it. I'm very excited. So I guess I will start with uh, a brief introduction about uh, who I am, mm -hmm. why I'm in a yurt, uh, for example, <laughs> for as well, where I am, mm -hmm. and uh, yeah, why I'm excited to talk about this. Да, большое спасибо. Я очень рад сегодня быть с вами. Я, наверное, начну с небольшого представления себя, кто я такой, собственно, где я нахожусь, почему вокруг меня вы видите обстановку юрты, и вообще, почему вот сегодня мы вместе с вами. Right. So my background is in video journalism uh, with online focus, and I'm a graduate and a lecturer of new media at the University of California, Berkeley. Mm -hmm. uh, моя специализация – это видеожурналистика с акцентом на онлайн медиа, и я выпускник университета в Калифорнии, университета в Беркли, uh, и вот и, факультет называется факультет новых медиа. I worked for many years in Mongolia, actually, and uh, for a number of reasons uh, I stayed there. My wife is actually from Mongolia, so that's a big one. Я много лет провел в Монголии, и у меня жена даже из Монголии. Это тоже была одной из причин, почему я работал в Монголии. Even though I'm here in the United States now, and we've moved back here uh, for work, I'm still uh, very connected to Mongolian culture, as you can see. <laughs> и даже хотя мы переехали в Штаты и живем сейчас в Соединенных Штатах Америки, вы видите, что культура Монголии для меня имеет все-таки большое значение до сих пор. So I went to Mongolia on a number of fellowships uh, for journalism most recently, including a filmmaking grant where I did a documentary on Ulaanbaatar's air pollution problem. Mm -hmm. И в Монголии я был по разным программам, на разных стажировках, в том числе как журналист и как документалист. Я, например, снимал там кино про загрязнение воздуха в Ulaanbaatar'е. So Mongolia, as you probably have heard, is uh, quite a beautiful place. Uh, like Russia, I know, it's got some really wonderful landscapes and it's uh, a really exciting space for me to explore with a drone. So my focus and specialization is also in drone videography because there's so much open space there and uh, some great environmental and cultural stories. Uh, well, we have, we have actually a, ch a chat participant who says, uh, I live in Ulan Ude, which is uh, in, in, in the, um, right? um, you know, the um, east, yes, of, east, of, east of Russia and it's a border city with Mongolia. Uh, and uh, mm -hmm. she visited the country as well and shares your excitement. Питер uh, сказал, что да, очень люблю Монголию, очень красивая страна, так же, как и Россия. Уверен, там очень много красивых пейзажей, очень красивая природа, и мне интересно, конечно, это было исследовать с помощью дрона, uh, потому что еще одна из моих специализаций в журналистике – это журналистика с дроном. Mm -hmm. Great. That's that's really exciting. Uh, yeah, I would love to spend some more time in Russia. It's a it's a shame I cannot be there visiting in person right now. But I'm excited to start the presentation and show you uh, some of the things that uh, I think are most important. Да, очень жалко, конечно, что я сейчас не могу с вами быть физически в России, да, и приехать вот лично, да. Но сегодня мы поговорим о наших общих проблемах и попробуем обсудить журналистику. Great. So we can uh, switch to the next slide for now. Можно перейти к следующему слайду. Can I do that on my end? Uh, Oksana, может Питер сам листать? Oh, I got yeah, it. Yeah, I got you, it. You see the arrows, right? Uh -huh. Great. Yeah. So this is where the presentation gets uh, less exciting and positive. So the reality is that in American media, journalism as a profession is on the decline. 
Здесь на этом месте презентация становится более пессимистичной. Мы видим, что в Соединенных Штатах, по крайней мере, журналистика как профессия сейчас на спаде. So, as you can see in this uh, chart on the left side of your screen, uh, over the last 12 years or so, there's been nearly a 25% decrease in the number of jobs for journalists in newsrooms. Mm -hmm. На вот графике, которую вы видите слев, на левой части слайда, uh, показано, показан спад количества рабочих мест в течение последних примерно 12 лет в Соединенных Штатах. То есть журналисты теряют свою работу, потому что как бы чисто рабочих мест становится все меньше и меньше. Mm -hmm. You can see that uh, over the last couple years in particular, the number of newsroom jobs was stable around 88,000 or so. Mm -hmm. Вы видите, что вот в последние, самые последние годы, там цифра затормозилась в районе 88 тысяч. То есть она как бы... However... Mm -hmm. This pandemic has accelerated this trend greatly, and uh, even in only the six months of the beginning of this year, uh, there have been over 11,000 layoffs, and up until this point, it's probably more likely 15,000 layoffs, which is a significant uh, portion of the total number of journalists. Ну, вот здесь мы видим цифру до 2019 -го года, а в 2020, когда случилась пандемия, очень сильно она повлияла, очень сильно усугубила вот эту тенденцию падения количества рабочих мест. За первые шесть месяцев 2020 -го года уже наблюдалось 11 тысяч сокращений, и, наверное, сейчас это уже к 15 тысячам где-то приближается, то есть спад как бы усилился резко. I'll say that uh, over the last 15 years, journalism was really one of the very few professions in the United States that was actually having a long-term decreasing trend. Mm -hmm. И в Соединенных Штатах можно наблюдать, что журналистика – это одна из, в общем-то, немногих профессий, у которых в таком в долговременной, в долговременной перспективе мы наблюдаем спад, а не рост. So there's a number of reasons for this, which we'll get into here uh, in a minute, but I see that there's a comment down there. Я вижу комментарии. Этому спаду есть причина, о которых мы сегодня поговорим. The comment says it's paradoxical that there's more information and there's, uh, there, are little, there are less journalists. Yeah, mm -hmm. it's absolutely true, and it's a pity. Um, it's a function of a number of uh, technological developments, too, which we'll discuss. Mm -hmm. Да, это совершенно справедливое замечание, и также на это влияют и определенные технические причины, которые мы тоже сегодня обсудим. So, I'm curious, uh, what type of journalism do you practice exactly? Мне интересно, какого рода журналистикой вы занимаетесь? Uh, это печатное, фото, видео, текстовое или онлайн? Можно, наверное, в чат отвечать, я думаю. Don't be shy. Да, не стесняйтесь. <laughs> Текст, ага. Uh -huh. Онлайн, онлайн. Mm -hmm. Very interesting. Video. Video. Text. Mm -hmm. Now online, but uh, for a long time it has been print. Mm -hmm. So for those that are practicing online journalism, uh, does that mean written or text or photo? Um, Or video. That's a, a kind of online is a catch-all phrase in many ways, right? It could be anything. But I'm curious: are they writers primarily? Are they doing all of these tasks? Mm -hmm. uh, the, 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 actually, the recent comment was online, where it combines everything: video, text, photo. Uh -huh. uh, okay. And Peter, как раз спросил вот те, кто занимается, те, те, кто отметил онлайн журналистику, вот уже внутри онлайн, что у вас, чего у вас больше: текстов, то есть вы автор текстов, или вы видео журналист, или вы фото журналист? Online text. Mm -hmm. text. Very good. That's interesting. Yeah, I'm, I'm curious to know. Um, in the United States here, these are the number of jobs per section or type of journalist mm -hmm. over the last, yeah, 12 
years or so. Uh -huh. Очень интересно видеть ваши ответы. Вот на следующем графике мы видим uh, количество рабочих мест и динамику их примерно тоже на протяжении 12 где-то лет, с 2008 до 2017 -го года. Uh, should I read that? Yes, yeah, so the top one here is newspaper jobs. I'm not sure if you can see the arrow on my screen. Mm, I can't. Мы видим стрелочку на слайде Питера? Наверное, нет. No, we don't see the arrow. That's okay, uh -huh. so I'll just describe it. Mm -hmm. uh, the top one here, which shows the most decline, is newspaper jobs, print jobs mm -hmm. in the United States, which have gone down from uh, over 70,000 to below 40,000. And now Самый... probably closer to 35,000. Mm -hmm. Самый... Самая верхняя линия, вот черная мы видим, это рабочие места в газетах. То есть мы видим, что с 2008 года, когда их было около 70 тысяч по стране, по Соединенным Штатам, эта цифра упала до 40 тысяч, а сейчас, наверное, уже где-то в районе 35. As you see, the one below that, which is a quite stable blue line there, mm -hmm. is television news jobs. Следующее мы видим такую очень стабильную линию, которая никуда не, не, никак не меняется. Это рабочие места в области телевизионных новостей. Peter, Peter you can use pointer just uh, right from slide changing buttons. Oh, check. Can you see me yeah. now? Mm -hmm. Yes. Oh, that's great. Okay, you can see this. So, yeah, the bottom one down here is digital native news, right? What we would uh, term online news, different words. Uh, следующее, вот, которое сейчас Питер показывает, линия, это online news, да, то, что здесь называется цифровые, такие нативные новости. It's the only sec of journalism which is seeing an increase и это единственный сектор единственная область журналистики в которой мы видим небольшое повышение meanwhile traditional radio news jobs have been slowly declining for many years и вот радио работа в области радио журналистики она тоже медленно но уменьшается на протяжении этих лет So these statistics are from the Pew Research Center, which is uh, the authoritative uh, kind of research center for journalism in society mm -hmm. in the United States. И это данные исследовательского центра Pew. Uh, это такое очень авторитетное заведение, которое занимается разными исследованиями в области журналистики и других разных uh, тем. Mm -hmm. So as you can probably tell, the days of old-fashioned journalists uh, <laughs> sitting in front of their typewriter and, and smoking and uh, having plenty of time to think um, and, you know, all of the space to themselves for their long investigations are over. Да, и мы можем сказать, и по этим графикам мы наглядно видим, что вот те добрые старые времена, когда журналист сидел за своей печатной машинкой, курил, мечтал и думал и размышлял с неограниченным количеством времени над своими журналистскими расследованиями, эти времена, к сожалению, прошли. I'm sure many of you are familiar of, with this trend and may look like this when you go to work these days, especially with online journalists. И я думаю, что вы знакомы с этой тенденцией и чувствуете себя вот чем-то, кем-то похожим на вот эту картинку, потому что у журналистов в наше время очень много разных задач. So there's this increasing stress and pressure that uh, journalists are feeling these days uh, as these traditional newspaper jobs and print is becoming uh, extinct, essentially. И мы сейчас, журналисты сейчас переживают очень большой уровень стресса и давления на себя, как на профессионалов, потому что вот мы видим, что принтовая журналистика уменьшается и, можно сказать, даже и вымирает. So I'll just read these here. Uh, professionalism uh, is something that uh, is obviously important regardless of what medium that journalists are working in, but they're expected to be audio journalists, uh, be able to uh, do print and interviews, uh, take photos, uh, Yeah, also produce video and edit it. So there's so many tasks now that journalists are expected to do, even within traditional newspaper jobs. И даже сейчас журналист, если он сохраняет свою работу в такой традиционной газетной области, все равно от него 
очень много ожиданий, и мы видим здесь вот сверху написано «профессионализм», то есть это какие-то навыки, которые от тебя ожидают, как от профессионала, и журналист сейчас должен владеть и микрофоном, и там, вот, надевать на себя наушники, пользоваться и ручкой, и камерой, и уметь монтировать, и уметь снимать, и все на свете. And, and we have a question in, in chat. Is it good to be a universal soldier? <laughs> That's a great question. So, you know, it's exciting. In many ways, journalists are actually more powerful than ever in terms of their ability to create content and tell stories in compelling mediums. Mm -hmm. Отличный вопрос в чате, хорошо ли быть универсальным солдатом. На самом деле, сейчас журналисты обладают такой мощной властью, как никогда, потому что они могут создавать контент разными способами, с помощью разных The journalists, mm -hmm. right, the journalists of my grandfather's generation couldn't even imagine the types of technology that we have at our disposal today, right, and the tools. Uh, however, it obviously uh, is quite stressful to be under pressure to do all of these things at once, uh, which, um, as you've seen, are entirely different sub-career tracks and skill sets. Mm -hmm. И журналисты времен моего дедушки представить не могли вот то количество сейчас технических, например, приспособлений и всяких программных каких-то приспособлений, которыми мы сейчас журналисты владеем, но, конечно, это накладывает определенное давление, как бы давление и вызывает стресс больше, потому что сейчас от нас и ожидается больше. Right, one of the... Uh... Reasons why this is necessary is because, as you've seen, there's a steep decline in jobs in traditional newspapers. Uh, print is dying, unfortunately, in the United States. Uh, with the rise of online media, it's a long-term trend in the last 20 years or so. И, к сожалению, мы можем сказать, что печатная журналистика умирает. И это тенденция, которую мы наблюдаем на протяжении последних где-то 20 лет, в то время как онлайн-журналистика растет. So for many reasons, uh, there have been this uh, average of about 100 newspapers per year often small community newspapers that have been going bankrupt and ceasing operations. И вот на протяжении последних больше более 10 лет мы видим тенденцию, что в среднем около 100 газет исчезают в год в Соединённых Штатах. There have been this year already uh, over 50 newsrooms that have closed in part due to the economic pressures of the pandemic. Mm -hmm. И вот за полгода 20-го года уже мы видим, что около 50 газет прекратило свою работу в Соединённых Штатах, и, конечно, во многом это было связано с экономическими с экономическими трудностями в результате пандемии. This is a national crisis in the United States. I can't really stress that enough. Uh, the small community newspapers are a staple of uh, the American cultural fabric. И... Good luck <laughs> И это без преувеличения национальная катастрофа, потому что вот такие небольшие газеты, которые вот в каких-то маленьких сообществах работали, это просто краеугольный камень нашей культуры. So many of these newspapers have been around for more than a hundred years. As you see, the Edmund Sun there uh, in this photograph is actually yeah over 115-20 years old. Wow, 1889 was its first edition. 1889. И некоторые эти газеты были очень старые, могли похвастаться долгой историей. И вот здесь мы видим, например, Эдмонд Сан которая впервые вышла в 1889 еще году, первый выпуск был. So these are really cultural institutions as well in these communities where uh, people can become informed about their local politics and uh, community events and things like this. And uh, It's, it's a pity to see it uh, go under. Mm -hmm. То есть это такой очень большой культурный пласт для особенно небольших городов, для небольших сообществ, когда газета была центром информации о местной политике, да, о местных каких-то мероприятиях, новостях и так далее. И очень грустно, конечно, наблюдать, что он вымирает. 
So this is truly the state of uh, print journalism in the United States here in the middle of a storm out in the ocean uh, with uh, little protection. Вот такая метафорическая картинка, которая показывает состояние печатной журналистики в Соединенных, по крайней мере, Штатах. На данный момент это такой маленький бумажный кораблик посредине шторма, огромных волн, пытается там как-то спастись и вырулить. However, that's not to say that uh, there is uh, no possible solutions. Да, и нет каких-то очевидных решений этой проблемы, нет очевидных выходов. Yeah, the chat says uh, there is a similar thing. Right. Yeah. Oh, very interesting. Yeah, I'm sorry to hear that. Uh, this is a universal trend. It's, these are not necessarily uh, specific to the US only, of course. Да, мне это жаль слышать, но я понимаю, что это такая ситуация, которая сейчас распространена во всем мире. Это такая глобальная тенденция. So this trend is also paralleled by a, a worrisome, uh, like analogous trend, which is uh, public relations jobs. So communications and influencers hired by private companies and uh, local governments and politicians have skyrocketed. So this is actually the ratio of public relations jobs to journalism jobs. Mm -hmm. И вот эту тенденцию вымирания печатной журналистики параллельно с ней мы видим другую достаточно настораживающую тенденцию с тем, что больше людей уходят в пиар, то есть люди, которые хорошо владеют искусством коммуникации и там воздействия с помощью слова, да, их нанимают политики или какие-то организации, и вот здесь на графике мы видим соотношение работ в области пиара и работ в области журналистики, то есть если мы видим в 98-м году пиарщиков было там в два раза больше, чем журналистов, в 18-м уже больше, чем в шесть. Mm -hmm. Right. So this chart essentially summarizes the fact that uh, for each journalist now in the United States, there's six or seven public relations, uh, you know, employees whose job is to tell the journalist what to publish. Uh -huh. И получается, что <coughs> сейчас в Соединенных Штатах на одного журналиста приходится шесть или семь пиарщиков, чья работа в сущности состоит в том, что они диктуют журналистам, как и про что им нужно писать. So obviously this is also a worrisome trend uh, in terms of the integrity of uh, the journalistic information that we're receiving. И, конечно, это настораживающая тенденция, потому что она вызывает озабоченность в плане того, насколько чистую, насколько непредвзятую и правдивую информацию мы получаем от журналистов. So what happens when these newspapers close and when public relations uh, professionals are the only ones left in these small towns? Да, и что происходит, когда журналисты теряют свою работу и в городе остаются, так сказать, только пиарщики из области коммуникации? Well, these are documented trends that have been shown by research across these small communities in the United States. И вот такие тенденции были показаны в исследованиях, то есть отслежены в специальных исследованиях на таких небольших городах, небольших общинах. The politicians raise the taxes and also line their pockets. Политики увеличивают налоги, да, набивают свои карманы. Yeah. There's an expression in Mongolian um, called the eating the money, and that's really what happens. The money disappears. Uh, в монгольском языке есть такая поговорка, выражение, uh, как есть деньги, поглощать деньги, да, то есть uh, деньги просто исчезают, средства куда-то испаряются. Also, as part of this trend, uh, the voting rates decrease and civic engagement, uh, the community participation, and uh, in community events and community life decreases as well. Mm -hmm. И то, что идет на спад, это участие людей в голосовании и вообще гражданское участие в жизни сообщества. Мы видим, что когда исчезают местные газеты, то и гражданское общество становится менее активным. So it's truly a, a political crisis also and a crisis of democracy in many ways that uh, we are seeing in the United States related to these trends. И поэтому этот кризис можно назвать еще и политическим, потому что мы видим, что он влияет на механизмы работы демократии. Это то, что сейчас мы наблюдаем в Соединенных Штатах.
-hmm. So what is the state of business of journalism in Russia? Is this similar? It sounds like someone's already said uh, yes, but I'm curious uh, in general, uh, are these trends reflected there? Uh, да, и мне интересно сейчас спросить у вас, хотя уже кто-то сказал, прокомментировал, что в России аналогичная ситуация. Насколько вот состояние журналистики, журналистского бизнеса uh, в России сейчас uh, похоже вот на то, что я описал в Соединенных Штатах? Друзья, пока вы пишете свои, свои мнения и комментарии, я, наверное, произнесу эту фразу, что у нас проблема государственного владения средствами информации, mm -hmm. что у нас как такового бизнеса не очень много независимого, а деньги на существование газет идут из государственного бюджета. Mm -hmm. Well, people are answering in the chat. Oksana uh, comments that uh, we have a problem with state ownership of many mm -hmm. media and uh, money to, to do media, to do journalism mostly comes not from independent sources, but a lot from, from state bodies. Right, yeah, that's certainly concerning. And uh, in the US, you know, we have a few national outlets. Uh, they also have editorial independence, um, but even those are struggling now. <laughs> Uh, да, это действительно настораживающая, конечно, тенденция. В Соединенных Штатах есть несколько крупных таких общефедерального значения медиакомпаний, которые как бы независимы от государства, но даже они сейчас испытывают тоже большие трудности. Uh, of course, it's similar, uh, a, a private newspaper in a small town that uh, has been living for 30 years, and it's really hard to survive now. Mm -hmm. Mm -hmm. I see. Yeah. So these trends are universal in many ways. Oh, I see another comment uh -huh. there. Could be trying. Yeah. yeah, it's it's very sad with with the situation with journalism, especially if we take small smaller towns. Uh, the problem might also be different. Uh, we can question to what extent the society or the community needs, you know, those local outlets. Right. Like, is there a demand, basically, for local mm -hmm. journalism? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah, right. if, if the society uh, is not society is not ready to pay for information to local journalists, uh, they mm -hmm. will not survive. Yeah, that's scary. I mean, it's certainly the case, you know, and if there's no explicit value and way to monetize uh, the work of journalism, then uh, it's very difficult to see in a future how journalism will survive. Да, это действительно такая пугающая тенденция, говорит Питер, что непонятно, как журналистика может выжить, если нет спроса, да, и нет оплаты ее. Uh, yeah, there is another answer. Uh, there, there is a demand for journalism, but the audience is getting older and it decreases. Mm -hmm. That's right. Yeah, you know, it's interesting. This is also part of a long-term trend in the United States where typically it's the older generation who is purchasing the print newspapers, right? Um, no one my age, even my parents now, um, they don't get a physical paper. They prefer the online version. They have a tablet, right? Mm -hmm. um, so even, in, you know, informed citizens are no longer buying physical newspapers, right, which is obviously part of this decline. Да, аналогичная тенденция наблюдается, конечно, и в Америке. Сейчас уже только, наверное, люди таких каких-то очень сильно предыдущих поколений покупают вот физические газеты в виде бумажной газеты. И никто там моего возраста, и даже, на самом деле, мои родители которые читают газеты, и кто хочет быть в курсе там, новостей, хочет быть информированным, все-таки уже не покупают газету, а скорее будут читать ее онлайн на там, планшете или на каком-то другом девайсе. So we'll discuss some of the root causes of this as well as uh, some potential solutions through technology as well. Mm -hmm. И мы обсудим еще подробнее эти тенденции, а также попробуем найти, попробуем обсудить решения, которые могут тут быть. Uh -huh. So, 
we've had another crisis uh, in America as well. Um, as you can tell, there's plenty of journalists here surrounding President Trump, uh, but there are also attacks on journalism from our president, uh, which has proved uh, very, uh, you know, detrimental to the public perception of journalism. И вы видите вот здесь на картинке, что очень много журналистов вокруг Трампа. Uh, но у нас еще вот последнее время была такая тенденция, что журналистам все сложнее становилось работать, и все равно и сама профессия журналистики, журналиста как бы становилась um, все менее что ли уважаемой и поддерживаемой. Uh -huh. Our president has directly uh, encouraged conspiracy theories and distrust of the media. And this is a very worrisome problem that has accelerated uh, the decline of journalism in the public mind and perception in the United States. И президент впрямую, в общем-то, говорил о том, что журналисты – это там не очень уважаемые люди, которые распространяют дезинформацию, и это, конечно, тоже внесло свою лепту в падение, так сказать, в, в сокращении журналистики, в том, что она теряет силу. There is another comment in our chat. Uh, mass audience uh, also do not, does not see the difference between quality journalism and bullshit. <laughs> they yeah. don't see difference between uh, checked facts and someone's opinions. That's absolutely and true. Another, so another comment, literally. Olga says, yeah, bl bloggers sometimes are like better listened to than journalists nowadays. Yeah, those are, are also worrisome trends that we've witnessed in the United States uh, all the time. You know, uh, Donald Trump often, for example, has promoted uh, wacko conspiracy theorists who have a blog, right, or have a video channel on YouTube. Mm. And so uh, it's really uh, a shame. <laughs> да, и Питер говорит, тоже вот эти тревожные тенденции наблюдаются и в Соединенных Штатах, и опять же, возвращаясь к президенту Трампу, он иногда какие-то провозглашал или обнародовал там, конспирологические теории и ссылался на блоги, да, или какие-то каналы, которые, опять же, не способствуют укреплению доверия к журналистике, мягко скажем. Of course, I personally think that Donald Trump is hiding things and uh, is personally, you know, corrupt, and that that's why he's so scared of journalists. Я лично считаю, что Дональду Трампу есть что скрывать, и он, скорее всего, очень коррумпированная личность, поэтому он просто боится честных журналистов. He's scared of the truth coming out, and someday it will. Он боится того, что правда может быть обнародована, но в какой-то момент именно так и произойдет. But that's a separate conversation. Но это такой отдельный разговор. We could talk about that for a very long time. Да, на него можно потратить много времени. So what are the forces driving the closure of newspapers and journalism outlets? Каковы силы, которые приводят к закрытию газет и журналистских организаций? So... As this online ecosystem has blossomed uh, in the last 20 years, many social media sites and other online companies have filled the space that traditionally newspapers have served. Mm -hmm. С развитием технологий в последние там где-то 20 лет многие вот такие онлайн платформы и социальные сети заняли место, выполняя ту роль, которую раньше выполняли газеты. As people have already mentioned uh, in the comments here, um, many consumers get their news directly from social media and are not critically thinking about where these links that are shared are coming from and who is writing them and uh, what ethical practices uh, they are um, obeying. Mm -hmm. И как вы уже отметили в комментариях, сейчас многие люди берут новости просто и напрямую из социальных сетей, не всегда отслеживая, откуда, так сказать, берет начало эта ссылка, да, насколько uh, за ней стоит там какой-то этический, как, какая этика у того журналиста или у того блогера, который нам принес эту информацию и так далее. So now most Americans uh, get their news from 
not traditional newspapers any longer, but uh, from social media, especially the younger demographics, um, you know, 35 millennials, roughly my age and younger, um, you know, are consuming their news predominantly online through social media. Mm -hmm. И сейчас в Америке, по крайней мере, молодое поколение, миллениалы и даже вот мой возраст и моложе, все, в общем-то, потребляют новости из социальных сетей. Mm -hmm. And we've seen that social media can be manipulated uh, by profiteers uh, who are spreading false information, right? And uh, there's been documented evidence of Uh, state-sponsored campaigns to influence the U.S. elections uh, by setting up fake accounts on Facebook, mm -hmm. right? So there's been accusations that Russians and Iranians and Chinese have been part of this uh, attack uh, on the average, uh, you know, American news consumer. Mm -hmm. И мы видим, что социальными сетями можно манипулировать, и даже были задокументированы случаи там, вбросов и создания, например, фейковых э, аккаунтов в социальных сетях, так вот, как Соединенные Штаты утверждают, что в <coughs> президентских выборах э, было влияние со стороны российских, иранских и китайских блогеров, которые вбрасывали информацию, влияющие на настроение, на решение американских uh, голосующих. So obviously this would not be a problem if uh, Americans were more educated about uh, where these news sources come from and more critical in their thinking about what they're sharing, the memes, right, online and who is producing them and for what purpose. So there's been a big scandal And uh, Facebook in particular has lost a huge amount of credibility because of their lack of uh, er erasing mm -hmm. these fake accounts and transparency. Mm -hmm. И, конечно, такого, в таком масштабе это бы не произошло, если бы американская аудитория была более образованной, более подкованной и больше бы задавалась вопросом, откуда поступают те или иные новости, да, ну, то есть как бы проверяла бы информацию, смотрела бы на ссылки, кто нам дает вот эти там факты или мнения, и, и просто, они просто там перепощивали какие-то мемы, не задумываясь, так сказать, какую информацию они распространяют. И был, конечно, огромный скандал в Соединенных Штатах, и Facebook, в частности, потерял такую большую львиную долю своей, как это сказать, ну, доверия читателей, доверия пользователей из-за того, что они не отслеживали вот там, пустые фейковые аккаунты, не как-то не было политики их удалять и так далее. Угу. So Facebook uh, in particular has also faced uh heavy criticism for selling uh, user data to uh, private companies to use for political ads and other purposes, which is a whole different conversation too. Mm -hmm. But the point is they're not adhering to any ethical uh, journalistic standards in any way. Mm -hmm. Uh, и также большой скандал с Фейсбуком был связан с тем, что они продавали информацию о пользователях, компаниям, которые занимались политической рекламой и политическим влиянием. Это тоже такой отдельный большой разговор, на котором можно много говорить. Но получается, что никакой, так сказать, журналистской этики в привычном понимании слова за этим не стояло, да, то есть они не придерживались никаких этических стандартов. Uh -huh. We could have a whole separate conversation about this as well because uh, Facebook has made editorial decisions about what types of uh, newsworthy events are shareable. For example, this Boston Marathon bombing terrorism attack uh, was a particular point of controversy in the United States because um, there were these very graphic images of the injured participants of this marathon and uh, Facebook decided to let those stay on their site even though they violate their terms and conditions. And the reason why is because it was a newsworthy event in the public interest. You, you mean they did allow spreading the, this news? 
or not? They did. And there were, you know, very graphic images mm -hmm. of people with their legs blown off. Right. And, uh, and Facebook left one, the most famous uh, and iconic image from that terrorism attack on their websites. Mm -hmm. And so this was a, a clear instance where they were acting um, against their own internal standards because of a news event. And so this is why many Americans have said they are a news company. They're, mm -hmm. you know, we should hold them to the same standards as a newspaper. Mm -hmm. тем, They're already acting as one. Mm -hmm. well. И тем не менее мы видим, что Facebook таки принимал некоторые редакционные решения, да, и насчет, например, того, какой информацией можно делиться, а какой нельзя. Например, большое было обсуждение во время террористического акта в Бостоне, во время марафона, люди делились такими очень ну, террористичными, ужасными фотографиями, и Facebook, так сказать, их не снимал, потому что считал, что это новости, да, и, и людям важно вот ими делиться. Там были, ну, прям совершенно кошмарные фотографии, там с оторванными какими-то ногами и все такое. И, в общем-то, это тоже заставило людей говорить, что получается, что все-таки мы можем рассматривать Facebook как новостную организацию, раз они принимают такие решения, то есть они нарушают собственные там этические правила, ссылаясь на то, что это журналистика, это новости, это можно и нужно распространять. И, и получается, что как, как бы тогда они должны отвечать каким-то стандартным журналистской этикой, если уж, так сказать, вот есть какая-то попытка такого журналистского регулирования информации. Угу. So I'm curious, uh, what social media platforms do you use in the audience here? Could you type them? Да, можете напечатать, какие социальные сети вы используете, ну вот из того, что перечисляет Питер на слайде, и, может быть, там, другие, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn, Instagram, Snapchat, TikTok. Perhaps type your most uh, commonly used social site uh, just one да, or two is можете okay. один или два вот которые вы наиболее часто используете okay. написать linkedin is blocked in russia it is huh? yeah you can access via vpn but not sort of normally uh vk is is popular which is our similar to facebook social media In, in Russia, is, in contact, yeah. Yeah, it's uh, in contact, like staying in contact, v VK. Mm, oh, people cool. use Facebook, Twitter, YouTube, Telegram. So Facebook is not blocked, just Instagram? Uh, no, Instagram is okay. LinkedIn is blocked. LinkedIn, oh, okay. Which, okay, which is sort of a professional... It's, it's, yeah, that doesn't make any sense. <laughs> But uh, that's interesting. It, it, it um, was a sort of a, a, a try. What happens if we block LinkedIn? Because it wasn't that popular as Facebook. No, 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 it, it was yeah. because of um, personal data. We have uh, mm -hmm. our special law and uh, all these companies uh, have to keep all data About of Russian users, you know, Russian the users uh, inside Russia, and LinkedIn mm -hmm. uh, declined this. But actually, Facebook and Twitter were allowed that as well. Yeah, but, but they are bigger. <laughs> yeah, that's so interesting. Да, мы well, как бы yeah. беседуем, что LinkedIn в России заблокирован, и Оксана пояснила Питеру, что у нас есть особый закон, который обязывает хранить данные пользователей, российских пользователей на территории России. Но несмотря на то, что там Facebook и другие социальные сети тоже этому <coughs> не отвечают, не соблюдают это yeah. требование, но, тем не менее они пока еще не заблокированы. Наверное, LinkedIn... In the U.S., LinkedIn is probably the most harmless uh, of these social media um, channels, and I, it's interesting that uh, that was the one that's blocked. Most Americans um, have no complaints about LinkedIn. Uh, there's not problems of people sharing misinformation as commonly there mm -hmm. um, because it is pro a professional space generally. Да, интересно, комментирует Питер, да, что в Америке LinkedIn это такая самая безобидная социальная сеть, она профессиональная, и там меньше всего дезинформации или каких-то фейков, да, и по крайней мере меньше всего жалоб на нее. Uh, интересно, что в России именно с нее начали блокировку. So similar to, you know, LinkedIn getting blocked there, TikTok uh, most recently, as you may be aware, has been under a lot of uh, 
controversy um, because it's owned by a Chinese company and Americans are concerned about the data, mm -hmm. especially for their children, because this is a very popular app among youth for videos yeah, that are 30 seconds or, or shorter. Um, they're worried about the data for their children being in the hands of the Chinese government. Mm -hmm. um, whether or not this is a real concern is, a, is another question, but politically it's been a, a hot button issue, so to speak, and uh, Trump has um, pressured the Chinese company um, to, yeah, and pressured American companies to reach a deal so that there's an American joint ownership uh -huh. over the data. Uh -huh. Over the user's data or, or over the company? Well, I mean, TikTok as, as a company. Oh, so over the... Oh, sorry, mm -hmm. excuse me. Over the uh, user's data, mm -hmm. exactly. So okay. because the users are predominantly uh, youth in particular, people were very concerned about their children's okay. images. Mm -hmm. Mm -hmm. Окей, okay, и сейчас очень большое в последнее время обсуждение идет ТикТока в Америке, потому что это китайская компания, и тоже и американская общественность, и Дональд Трамп, в частности, озабочены, что как же так, она такая популярная среди наших детей, там вот много популярных видео, которые 30 секунд или меньше, да, дети их смотрят, молодежь их смотрит, очень это все... Интересно и извлекательно, и, так сказать, наши дети попадают под влияние китайского правительства. Сейчас идут переговоры, чтобы американские компании ну, как-то сделать так, чтобы владение этими данными пользователей было совместное у китайцев и у американцев. Угу. Great. So moving on, um, let's talk specifically about the ways in which the revenue models uh, have been threatened of traditional newspapers by these online companies. Mm -hmm. И сейчас мы поговорим о том, как, какие вот традиционные способы заработка, которые раньше принадлежали медиа, сейчас им уже не принадлежат в той мере. Mm -hmm. So this... Uh, unbundling of the yeah, back section of the newspaper where there was job advertisements, where there were postings of items for sale, real estate, um, yeah, all sorts of personal um, yeah, ads, a dating section even, mm -hmm. um, have been taken entirely uh, over by these other companies which have essentially undercut the revenue models of the newspapers that used to have those sections and people used to pay to have their ads placed. Mm -hmm. И сейчас э, вот то, что мы раньше видели на, может быть, там какой-то задней полосе газеты, на финальной, да, всякие разные объявления частного характера, кто-то что-то продает, кто-то что-то покупает, э, там объявления о недвижимости, какие-то частные объявления и, и, или там признания и даже сайты, не сайты, как это называется, знакомства, объявления о знакомствах, то, что раньше печатали местные газеты, и что люди покупали, и они должны были платить деньги для того, чтобы разместить свое объявление, сейчас все это ушло онлайн. Поэтому вот эти онлайн-компании, они, так сказать, от, оттяпали, откусили большой кусок от дохода газет. So what we discovered uh, once these other companies came up is that people actually were buying that newspaper too for many different reasons, not just for the news, but for these advertisements. Uh, it's called the classified section mm -hmm. in the U.S. Uh, they were truly there for many different reasons, right? Um, not just the information or the stories themselves. Да, и таким образом, на самом деле, стало понятно, что люди покупали газету не только для того, чтобы читать там новости, но и во многом вот ради того, чтобы читать такие объявления. То, что в Штатах называется classified, это такой вот раздел частных объявлений. И раньше действительно это все принадлежало газете. This new space. So, uh, Apple, for example, fairly recently has started their own, um, you know, phone-based app for news, specifically where they curate and buy the rights to other content <coughs> from real newspapers. Uh, they get, they get it from newspapers and and they transmit it through their app. 
Exactly. Uh-huh. So they're really curating articles, uh, you know, from the New York Times, from the Washington Post, from even small town newspapers, from uh, media entertainment brands. Um, they really have uh, a very interesting uh, infrastructure of information. You can choose what types of news, what types of publications you want to see inside their app, and they have a subscription model so that if you want to access all of the articles there, you have to pay roughly $10 per month. Mm-hmm. So it's just like aggregator of, of different news. Exactly. Mm-hmm. And it's in your phone app at the home page. So it's, you can't delete it. <laughs> it may have changed now, but originally they put it in there in an update. Um, and yeah, I'm, I'm now addicted to it, right? It's part of my daily routine uh, because it's actually quite a good space for reading headlines from various publications from both the right-wing and left-wing leaning uh, mm-hmm. you know, perspectives. Yeah, let me try find this part. И поговорим еще о том, как другие компании вгрызаются, так сказать, в эти источники дохода, которые традиционно были источником дохода для газет или каких-то местных медиаорганизаций. Вот Apple News, например, это то, то приложение, которое ввел Apple, которое у вас на первой странице, так сказать, вашего экрана, на первом экране, да, которое нельзя удалить, оно работает как агрегатор, собирает новости из разных медиа, и вы можете выбирать, что вы там хотите читать, и для того, чтобы подписаться на полный, так сказать, охват, нужно платить около 10 долларов в месяц, и Питер говорит, что ну вот я сейчас, например, уже подсел на это приложение, потому что, конечно, это очень удобно. Ты на телефоне открываешь, читаешь основные там заголовки, новостей, которые тебе подста- поставляют, так сказать, и левые, и правые, то есть ты видишь какую-то более-менее объемную картинку, и очень трудно от этого отказаться. Okay. So they do pay yeah, very small amounts of money to the newspapers you know whose articles they use uh, they pay or, or or they pay from the subscription so apple yes mm-hmm. so apple pays the news companies uh-huh. to use their content but it's like fractions of a penny mm-hmm. you know per view um and they make a lot more money from subscriptions right from the users so it's a um oftentimes a, a hard decision for newspapers to decide to run and partner with Apple, right? Because they're they're making hardly anything and people aren't clicking through to the websites of mm-hmm. the newspapers mm-hmm. where mm-hmm. they would generally get more ads, right, for, per view. И Apple News платят тем медиа организациям, тем большим газетам, которые участвуют в распространении своих новостей через Apple, но это такая очень небольшая плата, это очень-очень маленькая часть того, что к ним самим поступает от подписчиков, поэтому сейчас большие крупные медиа организации, они, так сказать, колеблются, хотят ли они, чтобы их новости распространялись через Apple News, потому что они очень сильно теряют, конечно, свои аудитории, не все переходят по ссылкам там, через Apple News, да, и уже люди не так часто заходят на их собственный веб-сайт, где у них своя там какая-то подписка, поэтому это такой тоже очень большой вопрос для озабоченности и обсуждения. Угу. Facebook also had uh, a similar concept. Uh, They specifically were marketing these instant articles, which loaded, uh, like the word implies, instantly. There was no wait time for consumers when they clicked on these links uh, that Facebook was promoting to certain news articles. But uh, the idea was that um, they would have some sort of preference uh, visually as well on their on their website and be more discoverable and uh, they were paying companies for newspaper companies for their content as well um, to make it instantly accessible but it was a, a similar arrangement to Apple News mm-hmm. financially. Facebook сделал аналогичную финансовую модель когда тоже непосредственно очень быстро, мгновенно загружаемые новости, на которые вы кликаете, но там получается, что неким дизайном, неким расположением некоторые более, так сказать, легко найти новости, чем, чем другие. Тоже Facebook выплачивал новостным организациям свою, так сказать, часть прибыли от этого. Модель очень была похожа на Apple News. 
So many news companies also said, we're not getting a good deal here at all. And no one is clicking through to our websites uh, where we make money based on ads. So forget this. Да, и многие медиа-организации отказались от этой практики, потому что сказали, так, не очень-то много людей переходят по ссылкам именно на наши веб-сайты, а на сайтах мы разрабатываем все-таки продажи рекламы, поэтому что-то эта модель не очень для нас работает. Similar to Apple News, these instant articles would be available within Facebook, right? And it wouldn't click through to the external. So that's it's a big problem. Да, потому что большая проблема была в том, что так же, как на Apple News, вы как бы можете, получается, прочитать эту информацию уже на самом Фейсбуке, не кликая дальше на ссылку на веб-сайте газеты. Mm -hmm. So now this... Uh, Portion here is public relations uh, announcement from Facebook uh, investing $100 million dollars to support the news industry during COVID. But uh, the reality is that they have really just gutted the news industry. Uh, that's uh, trying to think of a different word. They've basically um, stolen billions of dollars in revenue from the news industry. And now they're giving back a tiny, tiny little fraction uh, Because they need the content. Mm -hmm. And they need like a goodwill probably. И сейчас Facebook объявляет, что мы инвестируем 100 миллионов долларов в поддержку новостной индустрии во время пандемии COVID-19. Но правда в том, что сначала как бы они отъели миллиарды миллиарды долларов от доходов традиционных медиа-организаций, а теперь, так сказать, ну небольшую часть этого дохода так уж и быть отдают обратно. So the reality is in all these situations that online advertisements are not sustainable or reliable sources of income for newspapers. И получается, сейчас для газет онлайн реклама это не такой уж устойчивый источник дохода. Curious if it's similar in in the Russian uh, media ecosystem, but uh, you know these per view rates for advertisements uh, are absolutely tiny. Мне интересно, также это обстоит опять же в российской медиа экосистеме. Но могу сказать, что даже когда вот платят за за клик от одного юзера, да, это очень 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 маленький доход. And the reality is, as I've shown here, the tech companies uh, who control the infrastructure, Google as well, um, are really um, controlling all of the flow of users to click through and discover your website. So um, there's a balance of power issue. The tech companies are up here and the news companies are down here. Mm -hmm. uh, и также, как мы говорили, еще и Google сюда можно причислить. Вот такие большие, крупные технические корпорации, они контролируют, так сказать, потоки этой информации. То есть, они, скорее всего, вы не пойдете, так сказать, за их пределы, кликая на ссылки конкретных медиа-организаций. Получается такой дисбаланс власти, да, дисбаланс сил, что технические агрегаторы имеют очень много вот этой власти, так сказать, влияния, а новостные организации мало. Yeah, we had a, we had a comment while you were discussing classified that in the newspaper that I worked for, the most popular rubric was a, a day of memory where we published names of people who died during like the last week it was obituary. just a, uh, yeah a, a comment uh, not even obituary but just like probably a list of names uh, and it was quite popular for local community right and now there's also entirely different websites uh, for memorializing people in the u.s at least right there's a couple very popular sites that are um using kind of this uh idea And creating very nice media packages mm -hmm. to remember deceased people. Mm -hmm. Я сейчас Питеру But... прочитала последний комментарий, который был к разговору о частных объявлениях Ольги, вот что, что был сам, самый популярный рубрик, и был День памяти. И Питер сказал, да, и сейчас тоже онлайн такое тоже создается, да, когда красивые такие медиа проекты для того, чтобы почтить память там, ушедшего человека, это все уже создается онлайн. Mm -hmm. So the resistance, the way that uh, the newspapers are trying to 
uh, put up a good fight here in the balance of power is by relying on subscriptions. And the New York Times recently, just within the last few months, pulled out of Apple News. So you can no longer see New York Times articles on Apple News app uh, because New York Times said, no one's visiting our site. We're not making enough money off of this. Instead, we will focus on really serving our over 6 million paying subscribers. Mm -hmm. А сейчас как пытаются вернуть, так сказать, себе доходы газеты, например, в последние несколько месяцев произошло то, что Нью-Йорк Таймс вышла, так сказать, из сделки с Apple News, теперь в Apple News приложении вы не увидите статьи из Нью-Йорк Таймс, потому что журналисты или владельцы газеты сказали, слушайте, мы очень мало получаем кликов через этот сервис, никто не ходит, на... ну не то, что никто, гораздо меньше людей ходит на наш веб-сайт, Поэтому нам эта модель не подходит. Лучше идите на наш веб-сайт. У нас больше 6 миллионов подписчиков. И таким образом хоть что-то можно заработать. So, as the headline says here, um, the New York Times is trying to build a direct relationship with its paying readers. And that's a trend we've seen across the news industry to create uh, new ways to engage with and add value to their audience. Mm -hmm. И как говорит здесь заголовок, что New York Times пытается простроить непосредственно такие прямые отношения, вза взаимоотношения со своими подписчиками, которые подписываются за плату. И эту тенденцию мы сейчас видим у многих крупных новостных организаций. The New York Times has done a, a good job of this. They were struggling uh, roughly five to ten years ago to make this transition and double down on their online subscriptions. Um, making that transition from print to online has been really rough for a lot of newspapers, but New York Times has done it through creating uh, specific newsletters as well on different topics for people. I get the New York Times um, cooking recipe newsletter, uh, for example, which is a way to engage with readers and uh, add value. Um, and they have those types of themed newsletters and podcast products that are, uh, that are free, basically this freemium model of you know, sending out a lot of materials uh, on different topics uh, for different audiences and then asking them to pay if they value them or creating certain things that are only accessible to paying subscribers, mm -hmm. like pay one. Mm -hmm. И New York Times очень большую работу проделал где-то 5-10 лет назад по вот такому переходу в онлайн-пространство, когда уменьшалась подписка на именно газету, да, и увеличилась подписка на газету онлайн, Форме. Сейчас они, например, привлекают подписчиков тем, что рассылают тематические письма. Питер говорит, я, например, получаю письма про кулинарию, про там, рецепты разные, да, то есть там есть совершенно-совершенно разные темы, делают подкасты, и можно подписаться, и можно на это подписаться бесплатно, но они говорят, если вам нравится, то, пожалуйста, вот идите заплатите, или можно подписаться на тот контент, который доступен только за оплату подписчикам. The New York Times also famously tried to offer um, a variety of products direct to consumers which were nothing to do with news either. So they had, uh, for example, like an, an Uber-style delivery of uh, cooking ingredients. They would send you like raw vegetables to your doorsteps with the recipe mm -hmm. and, uh, and use that as a additional income stream. They also lead trips and uh, have like private um, programs for um, tourists yeah, as well. So they, they tried many things um, which were very different from its normal approach and uh, not really connected to its core brand. Mm -hmm. That's interesting. Uh, New York Times probably разные способы привлечения подписчиков и вот такого становления с ними дружеских, так сказать, взаимоотношений. И некоторые продукты совершенно не относились к, ново... к новостной индустрии. Например, у них был такой в стиле Uber доставка ингредиентов какого-то блюда, то есть вам присылают на дом там, нарезанные овощи и рецепт, что из них можно сделать. Да? И это вот было от New York Times, то есть совсем не журналистика. Или какие-то частные туры, то есть как как турагентство, которое организует вам некую программу там, поездки. 
То есть они пробовали разные способы, каким образом можно установить отношения с аудиторией. Mm -hmm. So the reality is that, you know, they made some mistakes initially, but were able to, um, yeah, convince viewers that their content is worth supporting financially. And, uh, you know, New York Times has been a beacon in many ways, uh, despite criticisms uh, of President Trump, it is still, you know, the flagship newspaper in the United States, and it's doing very well. Um, but not every newspaper can compete, right? Not every newspaper has the status and brand awareness. So the real question is, how do the small community newspapers survive? Mm -hmm. Uh, и, конечно, на этом пути они совершали ошибки, но, тем не менее, им удалось вот, uh, остаться на плаву и сохранить себя. И, uh, тем не менее, несмотря на там, даже критику со стороны президента Трампа, uh, все-таки Нью-Йорк Таймс остается самой крупной, самой уважаемой, такой самой популярной и крупной американской газетой. Но вопрос в том, как... Ну, как бы не так много таких газет, которые обладают историей авторитетом, да, а как выжить небольшим изданием, которые работают в каких-то более мелких городах. Great. So there's a number of tech companies that are now trying to help journalists generate paying subscribers. So now that these small papers are gone, the journalists who are out of work in particular are you were faced with this uh, dilemma over whether to change careers or whether to try to generate their own audience and, and subscribers. Mm -hmm. И есть uh, технические крупные компании, которые сейчас пытаются помочь журналистам uh, остаться журналистами, потому что когда мы видим медиа, организации там разоряются или уходят с рынка, закрываются, и журналисты теряют свою работу или их просто сокращают количество журналистских рабочих мест, что остается журналисту, да, либо поменять профессию, либо оставаться журналистом, собирая свою собственную аудиторию. So one thing that uh, is interesting is that, you know, subscribership has been really a very important concept for American media companies, National Public Radio, um, which is partially funded by government funds, but uh, also mainly user-supported, like listener-supported, um, has was doing a great job before the pandemic. They had regular pledge drives where people, um, usually on their commute to work, would listen to the radio and say, okay, I'm, I'm getting all this great information for free, I will, you know, call in and give them my credit card information and, you know, support them for $10 a month. Mm -hmm. uh, что, какие модели были, работали хорошо до пандемии? Например, NPR – это общенациональная сеть радиостанций, uh, которая частично финансируется правительством, но основной их бюджет составляют взносы, вот, так сказать, от частных слушателей, люди, которые ездили на работу, там, часы проводили в машине, да, слушали их интересные передачи и как бы так сознательно решали, что вот мне радио поставляет такую интересную информацию, дам я им свою кредитную карту и пусть меня списывают там по 10 долларов в месяц. То есть какие-то регулярные <coughs> пожертвования, на какие-то регулярные пожертвования подписывались. What happened during the pandemic is that people started uh, to work from home and they stopped driving in their cars in the morning and in the evening mm -hmm. when they would normally listen to the radio. So National Public Radio's uh, revenue plummeted. It absolutely crashed. And so um, there's a, a key lesson here about uh, engaging with your customers and knowing when and where and how they are accessing your media. И что произошло во время пандемии, поскольку люди стали работать из дома, соответственно, эти часы, которые проводили раньше в машине по дороге на работу и по дороге с работы, выпали, так сказать, из э, графика людей, и NPR очень сильно как бы упала просто стремительно в доходах во время пандемии. И это также нам дает такой урок, что важно знать свою аудиторию, знать, когда ваш продукт потребляется, кем, да, и в какой, так сказать, обстановке, в каких обстоятельствах. Mm -hmm. 
So let's talk about a few different examples of these online companies that are offering a way for journalists and uh, even newsrooms to generate more paying subscribers. Mm -hmm. Давайте поговорим о некоторых компаниях, которые предлагают сейчас журналистам и даже целым новостным организациям, медиа организациям удержаться на плаву, получать какой-то доход, да, и вообще остаться в живых. Mm -hmm. So Substack is one of the most successful examples of uh, this model. So they allow journalists or really anyone to create a newsletter and also make money directly off of it. So they have a private paywall that uh, basically creates a freemium model for individual journalists or writers so that some of their content is accessible to the general public for free, but some is hidden unless you pay. Mm -hmm. Вот uh, Substack, компания, это один из удачных, наиболее удачных примеров, которые позволяют журналистам, а на самом деле любому человеку, uh, создать свое письмо, рассылки, uh, такой news, newsletter, да, то есть uh, письмо с новостями, которая будет выходить регулярно, и зарабатывать на этом деньги, потому что частично там контент предлагается бесплатно, а частично за него надо платить, то есть такой paywall, да, то есть э, за, за который ты не можешь перейти, не заплатив. Но, тем не менее, часть контента дается бесплатно. Угу. So many of these companies uh, in the tech world um, have done quite well with this type of model. This company, for example, just recently raised hundreds of millions of dollars of investment because they are generating a lot of momentum um, and doing quite well. Mm -hmm. И вот эта, например, компания сейчас очень успешна, она, так сказать, на, на пике набирает популярность, и поэтому это дает возможность им инвестировать сотни миллионов долларов сейчас в новостную индустрию, потому что она хорошо развивается. So this is uh, something that's free for journalists to use, but uh, Substack takes 10% of the total revenue generated by these newsletters. Mm -hmm. Для журналистов использование этой платформы бесплатно. Substack забирает 10% дохода. It says I think on the front page we we don't like we don't get money until you like we don't make money until you start making money or something. Like that. That's right. Mm -hmm. Exactly. Да, я перед началом просто посмотрела на веб-сайт этой компании. У них там такой лозунг, что мы не зарабатываем на вас, пока вы не начнете зарабатывать. То есть они только берут 10%, когда вы начинаете получать доход. Mm -hmm. So this is uh, an example of a newsletter and what it uh, looks like when you are uh, first visiting they say you know subscribe as soon as you click on to one of these links they invite you to describe and imme subscribe immediately and then uh, it says do you want to be a free subscriber or do you want uh, to pay five dollars to be a paid subscriber mm -hmm. и когда вы попадаете на сайт там сразу вас спрашивают вы хотите быть таким бесплатным читателем или вы хотите подписаться если вы хотите подписаться то вот на пять долларов five dollars a month right so it depends, or, or, uh, yeah, like this, or a year, yeah, there's actually, you can set your rates as a writer too, uh, um, and control some of this uh, financial model yourself. Uh -huh. Я спросила, 5 долларов это месячная подписка, и Питер говорит, на самом деле каждый автор может сам установить, насколько, ну вот, как бы эту динамику дохода, да, насколько дорого продавать свои материалы. So you can see this journalist is actually an American journalist based in Vietnam on the right side here. He's saying in his first paragraph, uh, upgrade to a paid subscription for only $5 per year, which is nothing, right? I mean, that's a uh, pennies. Mm -hmm. uh, вот здесь мы видим с правой части экрана пример статьи. Это американский журналист, который живет в Вьетнаме и вот как бы публикует репортажи. И вот в первом абзаце его, так сказать, приветственных слов, он пишет, что вы можете на меня подписаться за 5 долларов в год. То есть это, в принципе, ну, ничто, считаю. Uh, we, we have a comment here. Uh, is, is there censorship on the website? Can they influence the contact? Con content no, they uh, no that they gather uh, money for? 
Right. A great question. Uh, they do not have any control over mm -hmm. the content and they don't uh, accept responsibility for the content too. If there's, you know, hate speech or, or if it's just, you know, a bunch of pornography, like they don't care. It's not their you know, business um, mm -hmm. to decide who gets to monetize. Anyone can monetize. So it's up to the readers again to be critical and think about what they're paying for. Mm -hmm. На самом деле нет никакой цензуры и даже нет никакого контроля контента. То есть, если у вас там какой-то язык вражды или порнография, получается, что все это будет проходить, так сказать, в эфир. Это только регулируется читателями. Good question. So Patreon is another platform that is also very well known and has been extremely successful in the last few years. So Patreon is a, a similar platform to Substack, but it's uh, not specific to newsletters. Uh, Patreon – это еще одна такая платформа, которая в последние годы приобрела большую популярность. Она похожа на Substack, но там не, не, как бы не письма регулярные, а другая форма. So Patreon is used by writers, musicians, uh, activists, uh, many different types of creators, uh, as we say, and uh, they have over 100,000 uh, people that are currently using it to connect with their audience uh, through the same type of model as Substack. Mm -hmm. И Patreon – это платформа, которую используют люди таких творческих профессий, как журналисты, писатели, художники, и можно там подписаться и поддерживать вот, там, любимого писателя таким аналогичным сабстаку образом. И там сейчас уже больше 100 тысяч пользователей. So there's also... GoFundMe, which is for individual projects, which is worth mentioning. Mm -hmm. So GoFundMe actually has uh, one-time fundraisers for any purpose. You can see uh, people start them for many different reasons here to raise money for medical treatment, um, for a special trip, um, and anyone can donate. Uh, they have also a model uh, like Patreon and Substack of taking a small percentage of the total revenue generated. Mm -hmm. and, and the GoFundMe do too or not? Yes, mm -hmm. uh, GoFundMe, like those others, uh, generates, uh, I think they take 3-5% to 5 mm -hmm. of the total revenue. Okay. And еще одна платформа, которую стоит упомянуть, это вот uh, GoFundMe, то есть как бы иди поддержи меня, да иди проспонсируй меня. А, платформа, на которой любой, в принципе, человек может а, завести такой фандрейзинговый проект, собирая деньги либо на там, медицинское лечение, либо на какую-то поездку, на что угодно. Такой как бы одноразовый проект. А, и то, что там они берут какой-то совсем небольшой процент за, а, от, от того, что вы там на, насобираете. For example, I had all of my camera equipment and drones and computers stolen in June. And uh, this was over $10,000 worth of equipment. Uh, and my insurance company would not cover it. Oh, bad. Uh, например, у меня в июне украли все оборудование, все, все мое видеооборудование, дроны, и стоило это больше 10 тысяч долларов. И моя страхов... страховая компания отказалась это покрывать. My friend started a GoFundMe campaign and uh, it raised of over $11,000. So I was able to purchase my equipment uh, again. Over 160 people donated to it, um, many whom I know, but uh, many who I've never met before mm -hmm. in my life, mm -hmm. who just were excited to support journalists in trouble. Mm -hmm. uh, и мои друзья сделали такой проект, завели страницу на платформе GoFundMe, и мы там собрали больше 11 тысяч долларов. То есть я смог восстановить свое оборудование, uh, пожертвовали более 160 людей. Uh, многие из тех, кого я знаю, а многих я и никогда не встречал. Просто вот людям было важно как бы, дать денег журналисту на то, чтобы он делал журналистику. Mm -hmm. Занимался. So I'm very happy for that. Mm -hmm. uh, this, um, я очень рад it, пол получить такое, uh, такую помощь. Yeah. Mm -hmm. I have a very good friend who started that. Uh, and um, 
yes, I didn't know he began the campaign until it had already raised a few thousand dollars. А, и начал эту кампанию мой близкий друг, и я про нее даже не знал до того момента, как уже несколько тысяч долларов собрали. So I owe him a beer. <laughs> я ему должен <laughs> пиво. Uh, so this is a, an example of a Patreon account um, which has more regular subscription model. So this, like Substack, has a monthly payment option here. And that's one of the major differences between GoFundMe and Patreon. Mm -hmm. uh, основная разница, вот это сейчас у нас страница с Patreon, одного из аккаунтов, и так же, как Substack, там берется как бы месячная плата за пользование, да, и GoFundMe отличается по финансовой модели. Mm -hmm. Mm -hmm. So this is a very famous photographer based in New York City who has a regular, uh, well, it started as a social media account and then uh, made a very good name for himself uh, and was able to monetize his content by taking these portraits of everyday life in New York City and doing very brief interviews uh, about the people in those photos. And they're usually very um, poignant, like he's a very good interviewer and photographer both. So mm -hmm. he has uh, generated um, over 20,000 monthly paying subscribers. Mm -hmm. Uh, это, это была страница журналиста, который начал свой проект, может быть, вы видели в социальных сетях, и он приобрел, приобрел большую популярность. Uh, он очень хороший интервьюер и очень хороший фотограф, и он фотографировал вот таких обычных жителей Нью-Йорка, брал у них короткие интервью, которые было очень интересно читать, их жизненные истории и так далее. И потом вот он перенес эту, этот проект на Patreon, и у него уже больше 20 тысяч подписчиков, которые за небольшую плату могут читать эти истории и смотреть фотографии. Humans of New York. Этот проект mm -hmm. назывался «Люди Нью-Йорка». Может быть, вы видели где-то уже в Фейсбуке. Right, so now to see any of this content, you must pay to see his photos now. So he makes up to $200,000 uh, yeah, per month um, for, from this. He's doing extremely well. He's one of the best paid uh, yeah, photographers in the world now. И сейчас он стал фотографом наиболее, наверное, высоко оплачиваемым во всем мире, потому что вот из-за этой подписки сейчас, чтобы посмотреть фотографии, почитать интервью, нужно быть платным подписчиком. И он, наверное, зарабатывает где-то около 200 тысяч долларов в месяц, что, в общем-то, для фотографа независимого очень хороший доход. Самый, наверное, оплачиваемый yeah. фотограф сейчас. He's one of, I know there's a comment, just one moment, mm -hmm. but I want to also know yeah, that he's one of the top. Yeah, we'll see the comments, yeah, just a minute. So Brandon, the photographer, is one of the top five uh, most well-paid content creators on Patreon. But uh, above him, there is a pornography website. Pornography? Yes. Oh. <laughs> Uh, и вот Брэндон Стентон, он в пятерку наиболее оплачиваемых пользователей Patreon входит, но над ним, так сказать, на этой лестнице находится один из порнографических веб-сайтов. Which shows you that they don't, you know, these companies uh, don't care what the content is. They just want to make money off of it uh, through this model. Что they don't... показывает, что эта компания, на самом деле, не, ее не так волнует, каким образом вы зарабатываете свои деньги, каким контентом, да, и они, и они просто хотят, чтобы люди зарабатывали деньги и приносили им тоже деньги. Mm -hmm. uh, let's get to the question in the comment. Uh -huh. There's a Russian version of Substack, uh, it seems. Uh, yes, uh, you, you mentioned Substack, and we in Russia have a, a similar site uh, called RT, Articlus, RU. Uh, the problem that uh, authors face there uh, is that readers are not ready to pay for content. Maybe you saw research, or from your experience, you know what content readers are ready to pay for and, and what content they're not. Yeah, so that's the million dollar question. That's a, an excellent question. <laughs> so the the secret is to really uh, use these sites to understand your analytics. So most of these uh, websites like Patreon or Substack offer 
really great amounts of data um, as a creator, as a journalist, to manage your audience and see exactly how many people opened uh, your newsletter that day, ex you know, exactly how many people um, paid for it, uh, and you can monitor the trends and see what your content uh, is you know, eliciting in terms of the response from your audience. Mm -hmm. Это отличный вопрос. Uh, на самом деле, вот на этих платформах, uh, на Patreon, на Substack, можно uh, смотреть. Они предоставляют огромное количество данных, статистики, аналитики о том, вот как люди, сколько людей uh, открыли ваше там, письмо или пост, да? сколько людей после того, как они его прочитали, подписались на вас, uh, то есть заплатили за подписку. И мониторя вот эти тенденции, мониторя эту статистику, вы можете сами понять, какой ваш контент наиболее популярен, который, какой приносит больше доход, какой привлекает аудиторию, в том числе, в том числе и платную аудиторию. Mm -hmm. Another note on that strategy side is that uh, most successful people put out free content for up to a year before they start asking for money. Um, so they get people hooked. They get uh, a regular rhythm of content produced uh, every single week or twice a week on the exact same day. Um, and it's it helping consumers develop a habit of con yeah, viewing or consuming this media. Um, and that's essential to do before you ask for money, mm -hmm. we found. И еще история успеха показывает, что часто люди публикуют бесплатный контент на протяжении более чем года, например. И таким образом вы собираете свою аудиторию и ее, так сказать, подсаживаете на эту регулярность, что раз в неделю или там два раза в неделю в определенные дни они получают вот эту информацию, с интересом ее читают, да, и, и, и формируют эту привычку. Только потом, после там года вот этой бесплатной работы, вы можете просить подписаться уже за деньги. So this is obviously not for the easy, quick money, right? This is something that requires patience, dedication, and uh, really uh, a lot of persistence as a journalist to make money off of this. Like Brandon here, whose Facebook page was extremely popular for a long time, and he never really made money off of it. Now he's a millionaire. And of course, not fast money. It's the way of earning that requires dedication, attention, patience. Because, for example, Brandon, about whom we just talked about, this photographer in New York, he had a very popular Facebook page. So he did a long time doing his project free. Из энтузиазма. А сейчас, вот получается, он вышел в наиболее uh, оплачиваемые фотографы мира. So obviously not everyone is going to be a millionaire through this, but uh, everyone can start to experiment with this uh, as a side hustle, uh, so to speak. This is a common term in the U.S. for saying, like, it's a side project, maybe you spend a few hours a week on it, um, and it's uh, strategic towards building your own audience, which uh, is very important these days, especially when newspapers are going bankrupt left and right. The individual journalist uh, oftentimes is responsible for managing their own viewers too. And it's even more important than ever to bring your viewers with you um, from a newspaper to newspaper or ideally to be able to support and create your own journalism business. Mm -hmm. И, конечно, мы не можем обещать, да, что все будут миллионерами, миллиардерами, используя эти платформы, но это стоит попробовать, потому что сначала, может быть, это будет ваш какой-то такой побочный проект, да, такой параллельный там какой-то основной работе, которому вы посвящаете несколько часов в день или в неделю, но вы формируете свою аудиторию, вы ее, так сказать, завоевываете, привязываете к себе. И, может быть, даже если ваша газета выходит из бизнеса, в эту аудиторию уносите с собой. То есть это такой кропотливый, долговременный труд, который может очень хорошо окупиться. А может быть и нет. So the final example I will discuss here is actually my current company that uh, I'm working with now. Uh -huh. И вот последний пример, который я хочу упомянуть, это компания, в которой я сейчас работаю. It's called HAPS, and it is a live stream news media company that offers the same type of model as these other companies. Uh, компания называется HAPS, и это так, такое телевидение онлайн, которое стримит в прямом эфире 
журналистские материалы и платформа построена аналогично вот тем, которые мы обсуждали. So this company was founded by the former head of programming at CNN, who is my boss. Uh -huh. Этот проект был основан, начат, так сказать, моим начальником, который раньше возглавлял CNN. They started this company because uh, the cable media here in the United States is quickly dying. Demographically, it's only older Americans who are watching television, uh, you know, in the traditional way these days. Everyone else is watching it on their phone <laughs> or on their tablet or on their computer. Mm -hmm. И почему это произошло? Потому что телевидение тоже в традиционном понимании и в кабельном понимании вымирает в Соединенных Штатах. Оно очень демографически сейчас устарело. Только, наверное, совсем такое старшее поколение продолжает смотреть телевизор вот в телевизоре, а большинство, конечно, все смотрит в телефонах и в других гаджетах. So our company is uh, based on the idea of journalists creating their own subscription models for their content, where they can be in control of their um, payment wall and control which of their live stream newscasts will be available to the general public and which are only available to their paying sponsors. Mm -hmm. И тоже модель такова, что каждый журналист, каждый вот пользователь на этой платформе сам решает, какой контент предоставить своим зрителям бесплатно, какой контент вы хотите именно, чтобы получали только платящие подписчики и так далее. То есть вы сами строите вот эти взаимоотношения с аудиторией. So we offer news consumers the ability now to comment and ask questions of their broadcasters and the journalists directly during the live stream. So what do we do? Our app allows you to go live uh, and broadcast simultaneously to your Facebook, your Twitter, and your YouTube. Um, and all of those comments and questions are brought in from these other websites into one single comment bar Uh, where you can directly engage with your audience. Mm -hmm. And you answer during your broadcast. Uh -huh. Right, uh -huh. you can. I mean, you don't, you don't type because if it's collected from different platforms, you don't type the answer. You could type, so we also have... A, And we'll send it back yeah. to the platform? Like a, right, exactly. Mm -hmm. So you, you could type it, but generally you can uh, make time to answer users' questions, right, uh, mm -hmm. at the end of the newscast. Mm -hmm. Or sometimes during, it's up to the journalists mm -hmm. to decide how interactive they want. Right. Uh -huh. uh, и платформа позволяет вам, например, выходить в прямой эфир и делать так, чтобы ваш прямой эфир транслировался и в YouTube, и в Facebook, и в Twitter. Если люди там пишут во время этого репортажа комментарии, Опять же, эта платформа собирает все комментарии в одно место, то есть на ней вы видите э, все, что пишут э, ваши зрители на разных платформах. Я спросила, отвечать на вопросы надо в том же там, прямом эфире. Питер тоже говорит, что разные могут быть способы. Вы можете уделить время в конце своего репортажа, чтобы ответить на все вопросы. Вы можете э, напечатать ответы, и тоже они, получается, пойдут в разные платформы. То есть удобно все собрать в одном месте. So we have journalists currently using our technology. We have what's called a cloud-based uh, broadcast studio, which is uh, the exact same tools that you would see in a television studio, uh, but they are free now and available by desktop um, browser. You, and it connects to our mobile app so that you can have people, up to eight people on one live stream, joining from their phone or their computer from anywhere in the world. Mm, like like you have a journalist in in another town, right? And and you connect to it. Uh -huh. Exactly. Yeah, it could be anywhere in the world. Mm -hmm. uh, и вот эта платформа предоставляет такие возможности, которые раньше были только у там крупных телевизионных компаний. Можно до восьми людей, например, подключить в один прямой репортаж, который находится в разных точках мира, да. То есть как вот прямое включение. Сейчас там наш корреспондент вот там-то и из другой страны или из другого города подключается и нам рассказывает, что происходит. So this is a broadcast from last night using this technology, and there were three people on the broadcast, and we put in also pre-recorded video and 
graphics and photos. So it, you have full control over your live production, just like you were in a television studio with a producer. But now it's free. Mm -hmm. И вот это пример на картинке буквально репортажа вот вчерашнего, когда три человека в разных местах работали над этим репортажем, плюс там было заранее приготовлено видео, графика, то есть все, что вот раньше делала телевизионная студия, можно делать сейчас на этой платформе, и это все бесплатно. So David Schuster here is one of our uh, most regular broadcasters. He for many years was a national TV anchor for MSNBC and has won national Emmy awards. So he's, he's a very famous journalist who's now using our technology every day and is also my colleague. Uh, we were working behind the scenes to help him control his broadcast for the first time yesterday. Mm -hmm. И Дэвид Шустер – это один из известных журналистов, который раньше был популярным ведущим на MSNBC канале. Сейчас вот он каждый день использует нашу платформу, и вчера вот мы ему помогали сделать этот репортаж. So now because of the pandemic, he is no longer able to go into his studio, and uh, he is starting his own media brand that is uh, entrepreneurial. So he's starting his own media company and bringing it onto our platform to be able to attract paying subscribers. Mm -hmm. И поскольку, опять же, в связи с пандемией теперь Дэвид не может ходить в свою обычную студию, оттуда как, как бы выходить в эфир, он основал свою собственную медиа компанию, которая сейчас работает вот на нашей платформе, платформе как бы завоевывает аудиторию, привлекает аудиторию, привлекает платных подписчиков и будет от этого иметь доход. Mm -hmm. So what's interesting is that uh, when the broadcast, the live stream goes out, there is an automated graphic that says sponsor David's journalism, visit his profile on HAPS. Mm -hmm. И когда идет вот этот прямой, репортаж в прямой эфир, там автоматически появляется некая плашка, которая говорит, пожалуйста, поддержите Дэвида Шустера, зайдите на его профиль на, на нашем сайте HAPS, да, и поддержите его своей подпиской. So even if there is uh, people viewing it on Twitter, for example, where David has 80,000 followers, they're getting the message to visit him on HAPS where they will be able to subscribe and uh, eventually see his subscription content that's exclusive to his paying sponsors. Mm -hmm. И даже если люди смотрят, например, этот репортаж на Твиттере, где у него больше 80 тысяч подписчиков, а все равно их приглашают зайти именно на Хэпс, там подписаться, и таким образом они будут уже получать эксклюзивный контент, доступный только для платных подписчиков. Create a new system for journalism that is not dependent upon the large uh, traditional media companies and allows people to build their own brands uh, on our website. And we have a system of badging and verification for journalists uh, that uh, we take very seriously. So they must follow these strict standards uh, to be uh, able to be discovered on our website, which was this first page here. Uh You mean you have like standards that they have to obey to or? or, or? That's right. Mm -hmm. So unlike uh, Patreon or uh, Substack, we don't publish pornography, right? So we have very strict controls over this specific platform. It's for news. Uh, we also have a yeah, system where uh, people can get a badge as an activist where it identifies them separately from journalists. Uh, we have badges for other categories mm -hmm. of uh, society as well. Mm -hmm. И таким образом эта платформа помогает независимым журналистам приобретать свою собственную аудиторию, не, опять же, не зависеть от какого-то крупного медиа, от крупной медиа-организации, а быть вот, журналистом для своей собственной аудитории. И, для того, чтобы этой платформе соответствовать, Питер говорит, в отличие от Патреона и Сабстака, мы не публикуем порнографию, у нас очень жесткие стандарты, что это должна быть именно журналистика, причем есть разные, например, такие значки, которые говорят о том, вы там журналист, например, или активист, или еще какая-то другая категория пользователя. 
pornography more than I wanted to on this or planned to. Yeah, we mentioned it like four times, maybe. Yeah. <laughs> да, мы сегодня больше упоминали порнографию, чем это, наверное, следовало. Я говорю, да, там раза четыре пришлось ее упоминать. Но, тем не менее, здесь платформа следит, да, чтобы это была именно журналистика, чтобы это была новостная платформа, а не просто распространение какого-либо контента. Окей. Um, okay. mm -hmm. I see there's a, a question or a comment. Yes, uh, there is a question. Everything that you talk about that looks uh, wonderful, uh, certainly. What can be a, a catch, uh, like a trick? Uh, wh what um, problems can one face during using these platforms? Yeah, I mean, there's definitely certain difficulties getting started, right? Uh, to develop your audience, it takes time and it takes dedication uh, and most people are not patient enough to do that so uh, the reality is you know the people who succeed on all of these platforms are ones who make a regular habit uh, either daily or uh, weekly to put in at the same time uh, every single you know week uh, a certain number of hours to serve their audience and build their own brand mm -hmm. Uh, но здесь подвох может быть в том, что не у всех хватает терпения, um, особенно на старте, это все раскрутить и развить, и опять же привлечь аудиторию. Здесь выигрывают те люди, которые uh, очень методично, очень терпеливо формируют свою аудиторию и, так сказать, формируют у нее привычку, что там каждый день в определенное время или там раз в, нед раз в неделю, но с какой-то вот четкой регулярностью я выдаю вот такой-то контент, uh, да, то есть Нужно посвящать этому определенное количество часов там, в день или в неделю, да, но делать это очень методично, регулярно. И тогда можно добиться успеха. Learned uh, something new here about uh, Articlius, which is interesting. Um, but now I'd like to open up to more of questions and discussion here. This is the end of my official presentation. Mm -hmm. И мы подошли к концу моей презентации, но мне, конечно, очень интересно узнать о том, какие краудфандинговые платформы используются и популярны в России. Вот уже я об одной узнал, которую вы упомянули в комментарии. Но, может быть, вы мне еще о чем-то расскажете. Извините, вклинись. Друзья, если вы хотите голосом спросить, задать вопрос или прокомментировать, маякните, я смогу вывести вас просто в голосовой эфир. If, if somebody wants to ask a question with, with their voice, uh, Oksana can assign them a speaker's role. Uh, right. Так, окей. Okay. Um, I, I can see that bloggers use Patreon uh video bloggers and and the people who draw comics but i can't remember any single journalist who would be paid for those contents right yeah so that's a interesting question um there's definitely on patreon a very large uh, body of podcasters who share Uh, in the link to their podcast or on their Twitter or other social media profiles, uh, a link to their Patreon. It's probably most popular now for journalists who are audio journalists, and they are basically offering a free episode every week, but then there's a paid episode only for subscribers that's accessible through Patreon. Mm -hmm. Ну, сейчас, наверное, наиболее популярен Patreon среди аудиожурналистов. Мы иногда видим, что там Twitter-аккаунт ведет или дает ссылку на Patreon, если вы хотите поддержать. И действительно, часто журналисты выдают бесплатный контент, например, там подкаст в неделю, да, опять же, регулярный, бесплатно. Но если вы подпишетесь, вам будет доступно больше материалов, только которые предназначены для платных подписчиков. Оля, по кнопке вопроса открой, пожалуйста. А? Не чат, а кнопка вопроса. Рядом. А, еще у нас отдельно, да? Еще mm -hmm. у нас Яндекс Касс есть. Яндекс is a big search engine in Russia. They have a, a platform for making donations. Um, Okay, if, if I do not produce any regular content, there's no chance for me? 
<laughs> I, 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 under, I understood that the regularities is uh, the key to success, as I understood, if I understood correctly. Yes, I mean, generally, that's uh, the way that you develop trust from your audience, right? And they develop a habit of picking up, uh, you know, their device and logging in to view your content. So it's really about developing consumer habits more than anything. And that trust. Mm -hmm. uh, да, потому что это вот процесс завоевывания доверия аудитории и формирования у нее привычки. То есть в определенное время, в определенный там, день, э, недели и в определенный час дня человек берет телефон да, и кликает на него, чтобы посмотреть ваш очередной контент, к которому он привык. И это как раз достигается регулярностью. То есть это скорее вот формирование такой привычки более всего, нежели там какой-то супер яркий, может быть, материал или что-то. То есть это завоевывание такое и методичное привлечение аудитории. Ну, здесь я должна добавить, что как раз это тот вопрос, на котором ну, ломаются многие журналисты, именно журналисты классические и качественные, что мы здесь заходим на поляну маркетинга, на поляну там, нейрофизиологии, как люди читают на самом деле. И очень многие наши идеалы журналистские, они разбиваются о реальное пользовательское поведение. Что да, mm -hmm. люди, люди привыкают смотреть на ваш контент, а не вчитываются в те смыслы, которые мы как журналисты привыкли им давать. Ну, наверное, они вчитываются тоже, на самом деле. Ну, через, раз, раз, через, раз. Ч, ч, на, через пять раз на шестой. Yeah. Yeah. Оксана says it's, it's, it's uh, her finding that uh, many journalists uh, uh, have been sort of frustrated or turned off uh, from, from this type of model uh, because here we, we step down on the field of marketing, maybe neurophysiology, how people perceive information, how people consume information. Some, some, sometimes uh, we see that audience is uh, forming a habit or clicking on content without really looking deep into the content, without sort of uh, understanding or compre comprehending the content, but just sort of just some content, you know. Um, right. Yeah, that's interesting. I mean, I think that uh, it's still quite new in the U.S. I mean, it's a concept that mainly younger people are are running with here and experimenting with. Uh, it's something that I think a lot of traditional old school journalists will not use. Ну, на самом деле, в Штатах и сейчас довольно новые тенденции, оно только развивается, особенно среди молодых людей, поэтому здесь тоже, в общем-то, много вопросов, много пока непонятных моментов, и, наверное, да, журналисты старой школы, они не с очень большой охотой используют такие методы. We have another comment. There is also sort of a freezing moment or like hindering moment that I'm thinking about launching a podcast or starting a video blog. But when I research what's uh, already in there, I can see that this topic is already covered and sort of why would I create another channel on, on, on the same issue that someone already uh, covers? How, how important do you think for the content to be unique? Uh, on a topic that no one else sort of discusses? Yeah, that's a great question. I think that uh, oftentimes viewers are really looking more to develop personal connection with their broadcaster than view something completely unreported or undercovered. So um, we find that often in the American media landscape now, consumers are more likely to trust individual journalists than news companies mm -hmm. because they they are reliant on that person telling them um, what's important in the world right now. So it's really about developing a relationship and trust with your audience. It doesn't have to be on something that's completely different necessarily, but you should add your personal touch and uh, through your personality and really create a brand that is uh, you know directly addressing these things with your own 
personal perspective. Отличный вопрос, говорит Питер. Да, на самом деле не не настолько важно, чтобы контент был супер уникальным или хотя да, некоторые пытаются делать что-то, что другие там не освещают, да, но тут важнее именно формирование вашей аудитории и установление с ним таких очень каких-то личностных отношений. Сейчас показывают исследования, что люди больше доверяют конкретным журналистам, отдельным журналистам, чем некой новостной организации. То есть формируется уже ваш собственный личный бренд, ваш собственный как бы личный взгляд на какие-то вещи. И ваша аудитория, с которой у вас вот останавливаются, устанавливаются такие доверительные дружеские отношения, она вам доверяет в том, что вы расскажете о том, что важно, по вашему, опять же, мнению. Да? То есть здесь не, столько, не столь важно найти какую-то уникальную нишу, может быть, контента, а именно развить и эм, такие установить доверительные личностные отношения с аудиторией, с вашими ну, зрителями. Кстати, про личный бренд, там в вопросах тоже от Насти еще дополнительный вопрос есть, как раз про бренды. Ага. Как, у них какая модель? Да. Uh, so, so what's the model for a freelancer... With, 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 with his or her personal brand. Uh, имеете в виду, какая модель? Финансовая, монетизация. Финансовая. Ну вот, наверное, вот как раз такая, нет? Yeah, that's a great question. Mm -hmm. So, freelancers, uh, I think this is particularly important for because there are more companies now that are going bankrupt than ever before who traditionally were purchasing uh, media. So, mm -hmm. uh, for example, I can share with you a list of publications uh, that um, this is actually a freelance resource that Americans have um, one particular company online that supports freelance journalists has a list of all of the publications that have closed or are no longer contracting freelancers just because of the pandemic and a list of companies that still are. But uh, just yesterday there was a great big story which is a popular brand uh, of video journalism that went bankrupt and also laid off its staff. And so it's more important than ever to diversify your sources of income as a freelancer mm -hmm. and be able to aggregate your own audience. Mm -hmm. Для фрилансеров это, наверное, сейчас особенно важно, потому что мы видим, что, опять же, с разорением и уходом из бизнеса многих крупных новостных корпораций и компаний меньше, так сказать, мест, которые могут купить материалы фрилансера, поэтому тоже особенно важно диверсифицировать, разнообразить свои источники дохода. Есть компания, которая поддерживает, я так понимаю, сейчас Питер в чат должен был кинуть, фрилансеров, они опубликовали вот буквально на днях список организаций, вот, которые вышли, так сказать, из, из, из рынка, да, которые там разорились или закрылись, и те, которые еще остаются. Вчера была очень интересная у них история про видеожурналистскую организацию, которая тоже <coughs> закрылась и распустила, так сказать, своих журналистов. Поэтому, да, для фрилансера сейчас важно... Опять же, рассматривать и экспериментировать с разными источниками дохода. А можно я, я хотела бы добавить к вопросу про уникальный контент, очень, на мой взгляд, mm -hmm. по, по своему опыту. Вот если вы посмотрите на СМИ, традиционные существующие, они же совершенно спокойно на одной и той же нише существуют. Да? То есть новости печатают, э, рецепты печатают. Это же не значит, что один журнал про рецепты, и все, в стране больше кулинарию ничем мы не освещаем. То есть вот найти свой изюм, найти свой угол, свою точку зрения, через какую... Ну, как бы через какую призму вы это все освещаете. И одни и те же вопросы, но, например, как это в разных городах, ну, как бы одни и те же проблемы, как они в разных городах существуют. То есть у каждого города есть своя специфика. И про эту специфику мало кто рассказывает. Если вы вот этот изюм найдете, это может быть вашей, вот этим вашим уникальным предложением, ваш ракурс. Mm -hmm. 
Mm -hmm. Yeah, Oksana adds uh, to, to your commentary about the unique content versus, or like, you know, your unique niche ver versus uh, building trust with the audience. Uh, she says, even tr if, if we look at traditional media, a traditional big media outlets, it's not that like there is like one that is devoted to recipes, for instance, you know, mm -hmm. different media right. discuss so sort of similar content, but they right. either present it with their own angle or whatever so it's not that important to find a topic that nobody else is talking about but it's important to maybe um, cover a problem in your own city for instance there is the same problem for different cities but in your city or in your town there are some specific you know solutions to it uh, and and that your audience will will want to to read uh, we have point. another question in, in the chat. Uh, you mentioned the journalism ethics and the social media ethics. And w what do you think? Do we need some kind of ethical code for bloggers, for, for those who create content in social media or, or on such platforms, apart from journalism code of ethics? I think that's a great question. Uh, we absolutely do. You know, it's a free for all. This online social media environment uh, is uh, totally uh, without rules, right? There are personal insults and uh, trolling um, in comments and bots and uh, all sorts of um, craziness. Uh, and there should be some, uh, I think, st stricter standards uh, for participating in these platforms most platforms like twitter or facebook though they have no problem with this they are you know wanting to get as much engagement uh, as possible on the posts to sell the uh, advertisements to other companies so they don't care about what people are saying or if they're being respectful um, they just want more engagement more likes more angry comments like you know it's set up for um, this participation regardless of standards. Mm -hmm. Это тоже отличный вопрос. На самом деле, я думаю, что нужен какой-то кодекс, потому что мы, этический, потому что мы видим, конечно, что в соцсетях сумасшедшие какие-то вещи происходят, да, много агрессивных комментариев, много троллей, много uh, ботов uh, и, и, и других разных сумасшедших вещей. Мы видим, что, например, там в Твиттере и в Фейсбуке особо они не озабочены этикой, потому что больше, там, в том числе и сердитых, и ненавистнических ком комментариев, это больше, опять же, привлечение аудитории, да, и это, соответственно, больше выкач выкачивание денег, привлечение рекламодателей и так далее. Конечно, нам нужны какие-то более строгие этические стандарты по поводу того, как вести себя в соцсетях. So at HAPS, for example, we are creating a set of community guidelines. Uh, and one thing that we're very serious about is setting up an auto moderation system. So uh, during our live streams, all of those comments coming in from external platforms are filtered. Uh, and so we can control uh, which comments show up within our app. So we actually have uh, some great tools that we're building now with our engineering team to uh, basically ensure that none of those insulting comments uh, come onto our platform mm -hmm. so that the journalists have the best experience seeing the productive and interesting questions uh, and perspectives. And uh, it's something that there's now technology to use to moderate these, but uh, Facebook and Twitter are not using it because they don't care. They're all about engagement um, mm -hmm. and views. Mm -hmm. Now, uh, what the company of Hubs, for example, we're just now uh, uh, разрабатываем. Во-первых, у нас есть некие стандарты для пользователей, которых они должны придерживаться. Во-вторых, мы разрабатываем сейчас авто... автоматический механизм фильтрации комментариев. То есть, когда мы собираем комментарии, то есть журналист выходит в эфир, и комментарии собираются с разных платформ, с Твиттера и Фейсбука, они проходят автоматическую модерацию для того, чтобы не все они появлялись на нашей платформе, чтобы журналист видел какие-то интересные, продуктивные комментарии, которые побуждают дискуссии, но не там, язык вражды или какие-то оскорбления или еще что-то такое. Мы сейчас как раз с нашей командой инженеров над этим работаем. Uh, there, there, there's a, like, additional question. Is it 
uh, do you think a user's uh, agreement, signing a user's agreement is not enough? I guess it's for major social media. Yeah, I mean, no one reads those, right? They can put in whatever they want. We own the rights to your first son, and no one, you know, would say no. They just check yes. Да, там можно написать что угодно, да? Мы будем иметь право на вашего первого сына, и никто не прочитав, там автоматически ставит галочку, никто не скажет нет. Да, просто подпишет и скажет, что я принял соглашение. I mean, it's sad, but it's true. They've done studies to show that, uh, like, literally zero people <laughs> read those uh, and they've you know done surveys of thousands of people um, yeah on a number of different social media sites and websites and they found you know that uh, that essentially no one reads them <laughs> so, uh, на, сам, uh, на самом деле uh, это очень грустно но были серьезные такие исследования которые пытались определить кто же все-таки какой процент людей читает пользовательские соглашения на разных социальных сетях на разных платформах и пришли к выводу, что это вот просто ноль в буквальном смысле этого слова. Никто не читает пользовательское соглашение, прежде чем его подписать. Это, наверное, может быть, читает какой-то совсем крошечный процент, во-первых, исследователей, во-вторых, расследовательских журналистов, расследователей, чтобы вообще понять, что происходит, да, что люди подписывают, заводя аккаунт на той или иной платформе. Right. I have to leave in just a few minutes. Да, мне нужно уходить, говорит Питер, прям буквально через несколько минут. Минуточку, тогда нам нужно сейчас от Питера получить ответ, какой из заданных ему вопросов он считает лучшим. А автору этого вопроса мы подарим подарок. Before you go, uh, we need you to choose the most interesting question or the question you most liked, uh, because uh, the author of this question will get a present from Sila Media, from Oksana. Oh, wow, very cool. Well, that's interesting. I wish I could read the comments to remember <laughs> them. <laughs> да, мы Петра не предупредили, он говорит, я сейчас не могу перечитать даже, чтобы освежить, как, какие были комментарии и вопросы. I think the one that I'm going to choose is from uh, Jan Kit because I learned something new about the Russian version of Substack, yeah, Articulius. Вот uh -huh. тот комментарий, в котором вы упомянули Articulius, Лес, вот это, да, платформу, потому что Питер говорит, из этого комментария я тоже узнал что-то новое. Yeah. Really да, спасибо большое за ваше время и за ваши вопросы и внимание. Надеюсь, что вам было интересно. Значит, Яну, мы перешлем наш подарок, у нас есть все контакты. Uh, uh, большое uh, спасибо uh, Питеру за эту встречу. Thank you very much, Peter, for this, uh, uh, я сейчас запущу финальный опрос. Пожалуйста, дорогие участники, uh, ответьте на вопросы. Уже, да, а Питера мы отпустим на встречу. Yes, my pleasure. I really appreciate yeah. uh, your time and attention. Hope this was helpful and have a good night. Totally. Have a, have a good day ahead. <laughs>